ഒട്ടേറെ സിനിമകളായ ദൃശ്യവും ദൃശ്യം രണ്ടും മലയാളി പ്രേക്ഷക മനസ്സുകളെ എത്രത്തോളം കവർന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിലെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു നാലേട്ടന്റെ മകളായി ഈ രണ്ട് സിനിമകളിലും അഭിനയിച്ച ഒരു കൊച്ചു സുന്ദരിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഏഷ്യനെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഷീസ് നൺ അതർ ദൻ അൻസിബ ഹസൻ ഹായ് അൻസിബ വെൽക്കം ടു ദി ഷോ താങ്ക് യു അപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയം നമുക്കായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയില്ലേ നമുക്ക് ഷൂട്ടിന്റെ ഒക്കെ ബഹളങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ കുറച്ചു ദിവസം വീട്ടിലിരിക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സൗകര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്തത് കുക്കിംഗ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിന്നെ ഹോബീസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വിശേഷങ്ങൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിരുന്നു കോവിഡ് വന്ന ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിരുന്നു ആ സമയത്തായിരുന്നു കുക്കിംഗ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് കുക്കിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയ ആ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ദൃശ്യം ടു അനൗൺസ്മെന്റും ദൃശ്യം ടു ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പിൽ ഷൂട്ട് തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ കിട്ടിയ ആ ഒരു കുഞ്ഞ് ഗ്യാപ്പിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ലോക്ക്ഡൌൺ ആയി വീണ്ടും കോവിഡ് കൂടി അപ്പൊ അത് ഒ ടി ടി റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഹോബി എന്ന് വെച്ചാൽ കുക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ ആ ലോക്ക്ഡൌണോട് കൂടെ തീർന്നു ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് അറിയാത്ത എന്തൊക്കെയോ ഫുഡ് ഒക്കെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം കുറെ ഈ കുറെ റെസിപ്പീസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യായിരുന്നല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഒത്തിരി കേൾക്കാത്ത പേരൊക്കെ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ചിലതൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ചിലത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവൂല അല്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് ആദ്യം കഴിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടേ ബാക്കി എല്ലാരും കഴിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ തീർക്കുമല്ലേ അത്ര ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പണി പാടും കാരണം ടേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ വേസ്റ്റ് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മ ആൾക്കും അറിയോ അപ്പൊ അത് മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചു തീർക്കും ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും കലാപരമായിട്ടുള്ള ലൈഫ് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് എവിടെ നോക്കിയാലും സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലൊക്കെ എല്ലാരുടെയും ഡാൻസും പാട്ടും എല്ലാവരും കഴിവുകൾ ഉള്ളവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളികൾ എല്ലാവരും ഡാൻസ് ചെയ്യാനും പാട്ട് പാടാനും ഒക്കെ അറിയാവുന്നവരാണ് അത് വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ അല്ലെ എല്ലാരും അവരുടെ കഴിവ് പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്തെടുത്തോണ്ട് വരുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് അത് നന്നായിട്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൾക്കാര് അത് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു മീഡിയം കിട്ടുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ ദൃശ്യം വണ്ണിന്റെ ഒക്കെ സമയത്താണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടാൻ പാടായിരുന്നു അപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ടാലന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പാടായിരുന്നു ഒരു ഓഡീഷൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് വരാൻ ഒരു സ്ട്രഗിളിങ് കൂടുതലായിരുന്നു ഓഫ്കോഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സർവൈവ് ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രഗിൾ അതെപ്പോഴും സ്ട്രഗിൾ തന്നെയാണ് അതിപ്പോഴും സ്ട്രഗിൾ ആണ് പക്ഷെ വരാൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആണ് ഇപ്പോ ശരിയാണ് അതാണ് എന്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സിനിമ ലോകത്തേക്ക് വന്നത് ചെറിയ കുട്ടി ആയിരുന്നപ്പോഴേ സിനിമയിലേക്ക് കയറി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞ കാര്യം പക്ഷെ എന്നാലും അൻസിമയുടെ വായന തന്നെ കേൾക്കട്ടെ എനിക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ട് സിനിമകൾ ഒരുപാട് കാണുമായിരുന്നു അപ്പൊ മലയാളം മാത്രല്ല എനിക്ക് തമിഴും തെലുങ്കും കന്നഡയും ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും ഒക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടം അപ്പൊ എനിക്ക് തെലുങ്കും കന്നഡ ഒന്നും ഒന്നും അറിയില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഇരുന്ന് കാണും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുകയൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ ചിലതൊക്കെ അർത്ഥം അന്ന് തെറ്റായിട്ട് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഓ ഇത് ഇങ്ങനെ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കും എന്നാലും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു സിനിമകൾ കാണാനൊക്കെ അപ്പൊ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കും സിനിമാ നടിയാവും അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം അങ്ങനെ സിനിമാ നടി ആവാനുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയ അപകർഷത പോലൊക്കെ ഉള്ള ആളായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും കാരണം ആർക്ക് എല്ലാരടുത്തും ചോദിച്ചാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനൊക്കെ പക്ഷെ അത് പുറത്ത് എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും പറയാനൊരു ചിലപ്പോൾ നാണം ഉണ്ടാവും അതെനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ 
അപ്പൊ സാറിന് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെ സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ള അറിവ് മാത്രമല്ലാതെ സിനിമയെ പറ്റി വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല എന്നൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ സാറിന് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ സാറ് പറഞ്ഞു ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വിളിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സാറിനെ വിളിച്ചു ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്ത് സാറിന് എനിക്കത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു എന്നെ വിളിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ സമയത്ത് സാർ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റൂല കാരണം എനിക്ക് എക്സാം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആ അതില് അവിടെ ചെന്നു ഒരു ദിവസം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസമാണെങ്കിൽ ഞാൻ വരാട്ടോ സാറ് ചിരിച്ചു ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ചെന്നു ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അതില് മീര ചേച്ചിന്റെ ഒരു മാസ് ഒരു സീനായിരുന്നു സ്കൂൾ യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോ ക്ലാസ്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോഫി ഷോപ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സീനാണ് ചെയ്തത് അതാണ് ലൈഫിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചത് വെരി ഗുഡ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയാ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഹിറ്റ് ആയ സിനിമയുടെ ഒക്കെ ഭാഗമാവാൻ പറ്റിയത് കാരണം അതിനിടയിൽ പക്ഷെ തമിഴിലൊക്കെ പോയിട്ടില്ല തമിഴ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തമിഴിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് തമിഴില് കൊഞ്ചം വെയിൽ കൊഞ്ചം മഴയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂവിയാണ് ഫസ്റ്റ് മൂവി അപ്പൊ അതില് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ വില്ലേജ് ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്പൊ ഫുൾ ഡാർക്ക് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ഒന്ന് സ്കൂൾ കുട്ടിയായിട്ടും ഒന്ന് ഒരു മാരീഡ് ഒരു വുമൺ ആയിട്ടും അപ്പൊ രണ്ട് ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഒക്കെ കൂട്ടി പിന്നെ നല്ല മധുരയിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഡാർക്ക് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നുള്ളൂ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഭയങ്കര ചൂടല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് സ്കിന്നിൽ തട്ടുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ടാൻ ആവും അപ്പൊ നല്ല ടാൻ ഒക്കെ ആയി എന്നാലും ചെറിയതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ആ ഒരു തമിഴ് ലുക്ക് വരാനുള്ള ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫുൾ ഒരു ഡൽ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ സുന്ദരിയാക്കുക എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം അപ്പൊ ഫുൾ ഡള്ളാക്കിയപ്പോ ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ക്യാരക്ടർ വൈസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഒത്തിരി ആദ്യത്തെ പടമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു റിലേസിങ്ങോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിലും അത് തിയേറ്ററില് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ അധികാരം കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമൊക്കെ ചില പോടിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അറിയില്ല ഞാനത് സീരിയലാ കണ്ടത് അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല പിന്നെ സിനിമയിൽ ഒരു വലിയ ഹിറ്റ് പടത്തിലൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് അപ്പൊ തലയിലെഴുത്ത് എന്ന് പറയണ അല്ലേ അപ്പൊ തന്നെ ലൈക്ക് ഈ തമിഴ് തമിഴൊക്കെ അറിയോ സംസാരിക്കാനൊക്കെ അറിയാം തമിഴ് എനിക്ക് സിനിമ ചെയ്യണതിന്റെ മുന്നേ എനിക്ക് തമിഴ് അറിയാം കാരണം ഞാൻ തമിഴ് സിനിമകൾ കണ്ടു കണ്ട് എനിക്ക് തമിഴ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അറിയായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തമിഴ് ഭാഷയും ഇഷ്ടമായിരുന്നു പാട്ടുകൾ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നും രാത്രി കിടക്കുമ്പോ കേൾക്കുന്നത് ഇളയരാജ സാറിന്റെ പാട്ടുകളാണ് അന്ന് ഉപ്പ ഈ സി സി ഡി അല്ല കാസറ്റ് ടേപ്പില് എന്നും കാസറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇടും അപ്പൊ അതിൽ എന്നും ഇളയരാജ ഹിറ്റ്സ് ആണ് ഉപ്പക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്യുക എന്നും ആ പാട്ട് കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പഴയ തമിഴ് പാട്ടുകൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഉപ്പാക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് അതായത് കൊണ്ട് ഇതെന്നും രാത്രി പ്ലേ ചെയ്യും കൂടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഉപ്പാന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നിട്ട് ഉറങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാ അപ്പൊ ഈ പാട്ടുകൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ തമിഴ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ തമിഴാണോ മലയാളമാണോ ഇഷ്ടം ആ ഇൻഡസ്ട്രി ഏത് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇൻഡസ്ട്രി രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഇത് അതും ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ആകെ ലാംഗ്വേജ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഫുഡ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ആണെങ്കിൽ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പൊങ്കല് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്
എന്റെ ഈ ഫസ്റ്റ് മൂവിയിലെ ഒരു ഡൽ പിക്ചർ കണ്ടിട്ടാണ് ജിതു സാർ ശരിക്കും ഈ ദൃശ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഓഡീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോ ഓഡീഷന് വന്നപ്പോഴും ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നും അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ശരി സാർ ബൈ സാറ് പറഞ്ഞു മെഷർമെന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പോകൂ ഷൂട്ടാണല്ലോ ഞാൻ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയി ഞാൻ താങ്ക്സ് പറയണോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല താങ്ക്സ് പറയണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളിലുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനൊന്നും പറ്റണില്ല അപ്പോ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ആന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി എന്റെ പാരന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ അവരായിരുന്നു താങ്ക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഡ്രസ് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് ലൊക്കേഷനിൽ വന്നു അഭിനയിച്ച് അപ്പൊ ഇനി ദൃശ്യത്തിനെ കുറിച്ച് ദൃശ്യം വണ്ണും ടൂം എല്ലാം എന്താ പറയാ ലാലേട്ടൻ ലാലേട്ടൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ലാലേട്ടന്റെ മകൾ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ദൈവമേ ഞങ്ങളെല്ലാരും ഫ്ലാറ്റായി ആ ഒരു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അന്നും ഉണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ദൃശ്യം വണ്ണിലുള്ളതിനേക്കാളും ടൂലാണ് എനിക്കും ലാലേട്ടനും അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടുതൽ ഉള്ളതായിട്ട് കാണിക്കുന്നതും ആ ഒരു ബോണ്ടിങ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്ത് ദൃശ്യം ടൂ കണ്ടിട്ട് കുറെ പെൺകുട്ടികൾ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടോ ചേച്ചി ശരിക്കും അസൂയ തോന്നി ലാലേട്ടൻ ചേച്ചിനെ കെയർ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോ രണ്ട് രീതിയിലാണ് അസൂയ തോന്നിയത് ഒന്ന് ഷോ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ഛനെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഷോ ലാ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ലാലേട്ടൻ ആണല്ലോ ചേച്ചിനെ ഇങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യണത് അഭിനയിക്കുകയാണെങ്കിലും ചേച്ചി എന്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരിയാണ് ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ഞാനും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ബ്ലെസ്ഡ് ആണ് അതില് അഭിനയിക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ പറ്റിയത് ലാലേട്ടൻ അഭിനയിക്കുന്ന പോലൊന്നും ആർക്കും അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ ചെയ്ത് വെച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലാതെ ലാലേട്ടൻ ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ആർക്കും പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലാലേട്ടൻ തന്നെ ചില ഇന്റർവ്യൂസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാലേട്ടൻ ജോർജ് കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളല്ല ലാലേട്ടൻ അഭിനയിച്ച് വരുമ്പോ ജോർജ് കുട്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ അതെ അപ്പൊ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ലാലേട്ടന്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ക്യാരക്ടർ ആണ് പക്ഷെ ആക്ഷനും കട്ടിനും ഇടയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ക്യാരക്ടർ അത് കഴിഞ്ഞായില്ല അപ്പൊ എനിക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടറും കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ക്യാരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് കംപ്ലീറ്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ക്യാരക്ടർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതിനെ അതുപോലെയൊക്കെ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ ഇത്തിരി പാടാണ് അപ്പൊ അത് അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ടാലന്റ് ആണ് അതിൽ ഈസിനെസ് ആ ഒരു ഈസിനെസ് ഉള്ള ഒരു ആക്ടർ ആണ് ലാലേട്ടൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് മീന അമ്മയായിട്ട് മീനെ കിട്ടി അല്ലെ അതെ 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 നല്ല സുന്ദരി അമ്മ സുന്ദരി അമ്മ അല്ലെ മീന ചേച്ചി ഇതുപോലെ തന്നെ കാണാനുള്ള ആ ക്യൂട്ട്നെസ് തന്നെയാണ് ചേച്ചിന്റെ ക്യാരക്ടറും സൗണ്ടും ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ് ആ അപ്പൊ കൊച്ചു കുട്ടികളെ സൗണ്ടും ആണ് അപ്പൊ ചേച്ചിനെ കൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ള പണി ചേച്ചി മലയാളം പറഞ്ഞൊക്കെ കേൾക്കാൻ നല്ല രസം നന്നായിട്ട് അറിയാം മലയാളം ഒക്കെ അപ്പോ ചോയായിട്ടായിരിക്കും പറയണേ അല്ലെ ഒരു ചെറിയൊരു തമിഴ് ചോവയുള്ള മലയാളം ഇല്ല മലയാളം നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ ആ ചേച്ചിയുടെ ശബ്ദം നല്ല ക്യൂട്ട് ശബ്ദമാണ് അപ്പൊ അതിനെ കൊച്ചു കുട്ടികൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ദൃശ്യ മണ്ണിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ഡയറ്റ് ചെയ്യണം മെലിയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡെയിലി പായസം കഴിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആയിരുന്നു പണി ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഡയറ്റിലായിരുന്നു സൂട്ടില് കാരണം ലാലേട്ടനും നല്ല ഡയറ്റിലായിരുന്നു മീന ചേച്ചിയൊക്കെ നല്ല സ്ലിം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഇടയ്ക്ക് ചീറ്റ് ഡേയ്സിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലാലേട്ടൻ ബിരിയാണി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു തരും ആ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും മെലിയാനുള്ള വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു അത് ശരി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ലാലേട്ടൻ നന്നായിട്ട് മെലിഞ്ഞു അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അതെ അതെ പിന്നെ മീന ചേച്ചി മെലിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ സുയു ഇവർ രണ്ടുപേരും മെലിഞ്ഞു ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ തടിച്ചിട്ട് പോയ
ചേച്ചി എങ്ങനെ ആ ഒരു ആ ഒരു സ്നേഹം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ക്രൂരത ഒക്കെ കാണിക്കുമ്പോ ചേച്ചിക്ക് ഭയങ്കര അയ്യോ അയ്യോ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ മുരളി ഗോപി അവരൊക്കെ ആ മുരളി ചേട്ടൻ അവരൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നത് ഒക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോ കാരണം വലിയ ആക്ടറാണ് എങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ലൊക്കേഷനിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഭയങ്കര കൂള ഭയങ്കര കൂളായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭയങ്കര കാമൻ ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ മലയാള സിനിമയിൽ ഇതുവരെ നടിമാരാരും ഒരു ഡയറക്ടർ ആവാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അനുസരിച്ച് ഇത്ര ചെറിയ പ്രായത്തിന് ഒരു ഡയറക്ടറിയൽ ഡെബ്യൂ ഉണ്ടായി അല്ലു ആൻഡ് അർജുൻ അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ബി എസ് സി വിഷുവൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഡിഗ്രിന്റെ സമയത്ത് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷോർട്ട് ഫിലിം അപ്പൊ ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം അങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ അത് യൂട്യൂബിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ക്യാമറയുടെ പുറകിൽ നിന്ന് വോക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വോക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിസ്കോം തന്നെ എടുത്തതൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ ആയിരുന്നു സ്റ്റോറിംഗ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഒക്കെ ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് ആ സമയത്ത് കുളു മണാലി ഡൽഹി ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്റെ ലൊക്കേഷൻ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ജെ എൻ യു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ കൊറോണ ആയി ഇപ്പൊ വീണ്ടും കൊറോണ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി എപ്പൊ നടക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും അറിയില്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അതിന്റെ സ്റ്റോറി എന്തായിരുന്നു അത് അതൊരു റൊമാന്റിക് ഒരു ത്രില്ലർ മൂവി ആയിരുന്നു അത് ഒരു റിയൽ ഇൻസിഡന്റിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിരുന്നത് അത് ലാലേട്ടന്റെ അടുത്ത് ലാലേട്ടൻ ബിഗ് ബ്രദറിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ലോഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ തന്നെ ലാലേട്ടൻ ആ ലോഞ്ച് ചെയ്തു തരാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചെന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പം നടന്നു എന്ന് വരില്ലല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പ്രകൃതിയും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആ ഒരു പകുതി സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും ലാലേട്ടിനെ പോലത്തെ ഒരു വലിയ ആളുടെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറയണം എന്നെ ഭയങ്കര മോളായിട്ടാണല്ലോ അപ്പൊ അത് കാരണം അത് ഒരിക്കലും ആക്ടിംഗ് ആണോ ഡയറക്ടിംഗ് ആണോ ശരിക്കും എനിക്ക് രണ്ടും ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും സിനിമയില് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ആക്ടിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ അതിന്റെ മുന്നേ എനിക്ക് സിനിമ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദ്യമേ എനിക്ക് ക്യാമറയുടെ പുറകിലൊക്കെ ഓക്കെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം അതൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എല്ലാം നമ്മള് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നതിന് ശേഷമല്ലേ അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അതിനും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയത് ആക്ടിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും കൂടെ നിന്ന് അഭിനയിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ പെർഫോമൻസ് കാണുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മളും ഇത്രയൊക്കെ നമ്മളും പെർഫോം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തോരം ബാക്കിലാണ് പെർഫോമൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൂടെ നിന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തോന്നും അനുസരിച്ച് എപ്പോഴും ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ തന്നെ കുറെ ആങ്കറിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഫുൾ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നിന്ന ഒരാളാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും തന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ വളരെ ലൈവ്ലി ആയിട്ടാണ് ഫുൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യണതും ഒക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് ബാക്കിൽ പോവാന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പുതിയതായിട്ട് ഒരു തുടക്കത്തിൽ എപ്പോഴും കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ
ഡാലേട്ടൻ എന്തായാലും ഉണ്ട് അല്ലാതെ തമിഴിലോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആയിട്ടുള്ള ആക്ടറിനെ ആക്ട്രസിനെയും പറഞ്ഞോളൂ ഇല്ല അങ്ങനെ ആരെയും കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഞാന് എപ്പോഴും നല്ല സ്റ്റോറീസ് ചെയ്യണം നല്ല നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരിക്കണം കാണുമ്പോ എപ്പോഴും ഓഡിയൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെടണം അപ്പൊ ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് ആരാണോ അതിന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത് ചിലപ്പോ ഒരു സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ പുതുതായിട്ട് ഒരാളായിരിക്കും ആരാണോ അതിന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ആളെ കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു ഇന്ന ആള് കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആളുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ മൂപ്പരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടിപൊളിയാവും എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഓരോ കഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ചില കഥയ്ക്ക് ചില കഥാപാത്രം ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു ചെയ്തത് പിന്നെ ഞാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് അല്ലാതെ ഞാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പ്രസിദ്ധീകരി അയ്യോ കവിതകളൊക്കെ കൊടുത്താലല്ലേ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുള്ളൂ അറിയുന്നല്ലോ നമുക്കല്ലേ അതെല്ലാം ചിലരിങ്ങനെ എഴുതി അങ്ങ് വെക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ആരെങ്കിലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് നല്ലൊരു വേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സാധനമായിരുന്നു ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പറയാൻ പറ്റുമ്പോ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ തലയിലെഴുത്ത് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ എന്തായാലും ദൃശ്യത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ ദൃശ്യത്തിന്റെ ആ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കൂ എന്തൊക്കെയാണ് ശരിക്കും കുറച്ച് മൂടി ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് ഒരിക്കലും ഇയാളെ പോലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറേ അല്ല ലൈക്ക് കുറച്ച് ഒരു പമ്മി ഇയാൾ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ല എനിക്കിപ്പോ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഹൈലി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രെയിനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞത് തന്ന പോലെ ആയിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ക്യാരക്ടർ ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കാൻ ചെന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചു തീർത്തു ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കഥാപാത്രം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറച്ചുകൂടെ പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ് എന്നോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഈ ഒരു ഫിറ്റ്സ് വരുന്നതും ഒക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നത് വായിച്ചപ്പോഴേ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ടൈം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചില ഡോക്ടേഴ്സുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ കുറെ മൂവീസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയായിരുന്നു ആരെങ്കിലും അഭിനയിച്ച് എന്തെങ്കിലും റെഫറൻസ് ഒക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഒരു നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു ഷിവറിങ്ങും അങ്ങനെ താഴെ വീഴുന്നതും അതാണല്ലോ കണ്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നേ ഉള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ആ അതെന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള അതങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഒന്നും കണ്ടില്ല അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ കുറെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് പല രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ഹോൾ ബോഡി ഇങ്ങനെ ജോക്ക് വരുന്നതൊക്കെ ടോണിക് ക്ലോണിക് ആണ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ മുന്നേ ഇതുപോലെ ചില ആളുകൾക്ക് ഫേഷ്യൽ മസിൽസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഏതാണോ നമുക്ക് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തു ഞാൻ ജിത്തു സാറിന് ഞാൻ കുറെ നോക്കി വെച്ച കുറെ ഗ്രാഫിക്കൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ സാറെ ഏതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള അങ്ങനെ ഞാനും ജിത്തു സാറും കൂടെ അതൊക്കെ നോക്കിയപ്പോ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡയറക്ടർ പെർമിഷൻ തരണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ജിത്തു സാർ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അത് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് അല്ലേ കാരണം എല്ലാരും എപ്പോഴും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത് നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രോട്ടോകോളിന്റെ ഇടയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും സേഫ്റ്റി ആയിരുന്നു എല്ലാരും ആദ്യം നോക്കിയത് അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ആന്റണി ചേട്ടന് വേണം നന്ദി പറയാൻ കാരണം ഇത്രയും നല്ല
വിചാരം വന്നു അതായത് അതിനുള്ള അത് അതിന്റെ അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ദൃശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പിന്നെ ദൃശ്യം വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് പടങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ പടങ്ങൾ ചെയ്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ ക്വിറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് അങ്ങനെ നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നും വന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആയിരിക്കില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ദൃശ്യം പോലെ ഒരു സിനിമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് ഇനി കുറെ പടങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യും കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് വരും പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞ അങ്ങനെ നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നും എനിക്ക് വന്നില്ല എനിക്ക് ഒരാൾ പോലും വിളിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ എനിക്ക് ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്ന സിനിമകളെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ സിനിമ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് പടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സ് മെന്റലി ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പടങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് ഞാൻ പിന്നെ പടങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിർത്തിയത് അപ്പോ ഇത് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ദൃശ്യം ടു വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ദൃശ്യം ടു വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല അല്ല അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ലൈഫിൽ ഇനിയും അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുള്ളത് ശരിയല്ലേ അതെ അതെ എപ്പോഴും നമുക്കെല്ലാം സർപ്രൈസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് സർപ്രൈസുകൾ അപ്പോ നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഉള്ള സർപ്രൈസുകൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സങ്കടമുള്ള സർപ്രൈസുകളും നമുക്ക് കിട്ടും എല്ലാം നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് എന്താണ് കാണുന്നത് കല്യാണമാണോ അതോ വീട്ടുകാരെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒന്ന് പറയൂ കേട്ടോ ഫാമിലി അയ്യോ ഇപ്പൊ കല്യാണം പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പൊ കല്യാണം കേൾക്കുമ്പോ എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും പേടിയാണ് കാരണം ഡെയിലി ഡൗറി കേസുകളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൂയിസൈഡ് നമുക്ക് കാണുമ്പോ ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിലപ്പോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പേടിയായിട്ടുണ്ടാവും ഇത് കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ എനിക്കും കുറച്ചു ദിവസം കുറെ ദിവസം നമ്മള് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണത് അപ്പൊ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു പേടിയാ അയ്യോ എങ്ങനെ എനിക്കും ചിലപ്പോ സംഭവിക്കോ അറിയില്ല നമുക്കൊന്നും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കുക നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് എപ്പോഴും പറയും കുട്ടികൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തരായിരിക്കണം എപ്പോഴും മാരേജിന്റെ സമയത്ത് അങ്ങനെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും ത്യജിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം എന്നൊക്കെ അപ്പോ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ള ഒരുപാട് സ്ത്രീകളാണ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കാണുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് അതെ ഒരു ചെറിയൊരു മൊമെന്റിൽ തോന്നുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇത് എപ്പോഴും എല്ലാരും റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു എന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനെ തോന്നിയതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പിന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിക്കും മാനസികമായിട്ട് എല്ലാരും സ്ട്രോങ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം പോരാ ഭയങ്കര നമ്മള് മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആണുങ്ങളെക്കാളും മെന്റലി സ്ട്രോങ് പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് പെണ്ണുങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അത് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നത് അത് കാണുമ്പോ ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെ ഒന്നും ആരും ചെയ്യാതിരിക്കുക ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ഒരു സംഭവം കൂടെ ഉള്ള കാരണം ആളുകളെല്ലാം കുറെ കുറെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴായിരിക്കും അത് പൊട്ടിത്തെറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആവുന്നത് അതെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ആരടുത്തും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ആരടുത്തും പോവാൻ ആക്സസിബിൾ ഇല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് തോന്നുന്നവർ ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അതിനു വേണ്ടിയല്ല നമുക്ക് ഈ ലൈഫ് തന്നിട്ട് എന്തായാലും ഒരു ദിവസം മരിക്കും നമ്മള് പിന്നെ നമ്മളായിട്ട് നമ്മളെ കൊല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ മാരേജിനെ കുറിച
പലരും സ്വന്തം പേരും നാളും മേൽവിലാസം എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഇത് പറയുന്നവരും ഉണ്ട് അത് അവരുടെ സ്വഭാവമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഒഴിവാക്കി കളയ കാരണം ഇതൊരു വെർച്വൽ വേൾഡ് ആണ് ആ വെർച്വൽ വേൾഡിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നതും ഇത് ചെയ്യുന്നതും ഇതിന് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെന്റലി തകർന്നു പോവും നമ്മുടെ ലൈഫാണ് സ്പോയിലായി പോകുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എവിടെയോ കിടക്കുന്ന ആൾ എന്തോ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ എന്തിനാ വെറുതെ നമ്മുടെ സമയം കളയാ കരയ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഞാനും ഒരുപാട് അപ്സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എനിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം ഞാൻ എന്റെ ടൈം കളയ ചെയ്ത് ഇത് ആലോചിച്ചിരുന്നിട്ടും ഇത് ഇത് ആലോചിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടും ഒക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർട്ട് ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോ ആർട്ടിസ്റ്റാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഫഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ എല്ലാവർക്കും ദൈവം ഹാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു പെയിൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഇത് അറിയാത്തവരായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അത് റിയാക്ട് ചെയ്യാറുമില്ല അത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ ചില പേജിലൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് ചിലരൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് റിവീൽ ചെയ്യാണ് ഞാൻ അങ്ങ് ബാൻ ചെയ്തിട്ടേക്കും എന്റെ പേജ് കാണണ്ട എന്റെ പേജിൽ വന്ന് പറയണ്ട എന്റെ പേജിൽ വരാൻ പറ്റുന്നോണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വരണ്ട ഞാൻ അവരുടെ കമന്റ് ഡിലീറ്റ് അതെ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാറില്ല അവരെ തിരിച്ച് റിപ്ലൈ പറയാൻ പോവാറില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോവാറില്ല അവരിനി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി എന്റെ പേജിൽ അങ്ങ് കയറണ്ട അത്രേ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങ് ബാൻ ചെയ്ത് കളയും അതിനുള്ള ഇവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇതിന്റെ റൂൾ ഇതല്ല ഇതിന്റെ റൂള് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ റൂള് വേറെയാണ് യൂട്യൂബിന്റെത് വേറെയാണ് ഇത് മറ്റേ അമേരിക്കയിലാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സൈബർ നിയമത്തിന് ഇതിന് കുറച്ച് പരിധികൾ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പൊ സത്യമാണ് പലതും അപ്പൊ ഇത് അറിയാവുന്നവരാണ് പല രീതിയിൽ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പലതും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും അവരുന്ന അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്നെ പറ്റി കുറ്റം പറയണ്ട പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് അറിയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നമുക്കിപ്പോ ഒരു പനി വന്ന നമ്മളെ ഫാമിലിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആ പനിയുടെ പെയിൻ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കണം അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് നമുക്കൊരു മുറിവ് വന്നാൽ നമ്മുടെ അമ്മ വന്നിട്ട് ചിലപ്പോ അതിന് മരുന്ന് വെച്ചവരൊക്കെ ചെയ്യും എന്നാൽ ആ വേദന അത് നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കണം അത് വേറെ ആർക്കും പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല അതിനെ അറിയുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് അത് നമ്മുടെ എത്ര ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മളെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കുക അത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു സ്ട്രോങ് ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യണത് എന്ന് മനസ്സിലാണ് ഇവിടെ സംസാരത്തിന്നും ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ വൈബ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അനുഭവം ഗുരു ഇനി ഇനി ഫിലിമില് എങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം അതായത് ഹ്യൂമർ ആണോ അങ്ങനത്തെ ഏതൊരു ചൊവയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ഇന്ന ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലില്ല കേട്ടോ വന്ന സമയത്ത് കുറെ കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ മനസ്സിൽ കുറെ മാധുരി ദീക്ഷിത്തും കാജോളും ഇതൊക്കെയാണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ നമ്മള് ദിൽവാല ദുൽഹാനി ലജാങ്കി ഒക്കെ അന്ന് മുതലുള്ള പിള്ളേർ ഇപ്പോഴുള്ള പിള്ളേരും അതാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഇതുപോലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം പീറേ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ശ്രീദേവി ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇതുപോലെ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കന്മതത്തിൽ മഞ്ജു ചേച്ചിന്റെ ക്യാരക്ടർ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഇന്ന ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മളെ തേടി വരുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് മിക്ക സിനിമകൾ ഇപ്പൊ റിലീസ് ആവുന്നത് ഈ ഒരു കോവിഡിന്റെ പ്രശ്നം കാരണം അപ്പൊ നമ
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ തിയേറ്ററിനകത്ത് കാണുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അമ്പലങ്ങളിലും പള്ളികളിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോഴേ ഏർ അവിടെ പോലും കിട്ടാത്ത ഒരു യൂണിറ്റി ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് കാരണം എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനം ഉണ്ട് ഇവിടെ പൈസ കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കയറാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സിനിമ നമുക്ക് വിസലടിക്കാനും എൻജോയ് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതാണെങ്കിൽ പോവാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അത് നമുക്ക് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള നമ്മൾ വലിയൊരു രസം നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ നമ്മൾ പല സിനിമകളും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഉണ്ട് അത് തിയേറ്റർ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ അന്ന് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എന്നെ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇന്റർവെല്ല ആയപ്പോഴാണ് ഇന്റർവെല്ലിന് ലൈറ്റ് ഇടുമല്ലോ അപ്പൊ കൊറേ പേര് ഇങ്ങനെ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങാനും പോപ്കോൺ വാങ്ങിക്കാനും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കണുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്നെ മനസ്സിലാവുന്നൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണില്ല എന്നെ മനസ്സിലാ അപ്പൊ ആരും എന്നെ നോക്കണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആരും മനസ്സിലാക്കാന കൊറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ കൊറെ പേര് അയ്യോ ആ കൊച്ചല്ലേ ഇത് അത് നമ്മളെ ഒരുപാട് കൊതിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കൊതി കാരണം ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ സിനിമയിൽ വന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അപ്പൊ ആ ഒരു കൊതി മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു സമയത്ത് വന്നിട്ട് കാരണം പടം റിലീസ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ കണ്ട് ആ ഞാൻ ഈവനിങ് ഷോ എങ്ങാണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ പോയത് അപ്പൊ അത് ആ ഒരു ഷോ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ തന്നെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കും എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ വെച്ച് ദൃശ്യം ടു ഒ ടി ടി റിലീസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മിസ് ചെയ്തു പക്ഷെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മിസ് ചെയ്തെങ്കിലും ആ ഒ ടി ടി റിലീസിൽ ഉണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ആൾക്കാരൊക്കെ എങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണേന്റെ മാത്രമല്ല വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ സെക്കൻഡ് സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പേരെ വിളിച്ച് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു ഒരുപാട് പേര് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തേലുള്ള അതിനേക്കാളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു രണ്ടാമത്തേലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തേനേക്കാളും ചിലപ്പോ കുറച്ചുകൂടെ ആക്ടിങ് നന്നായത് രണ്ടാമത്തേലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചിലര് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തേലും രണ്ടാമത്തേലും നല്ലതായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് അതെ 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 അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷം ആ അത് ആ ഒരു കഥാപാത്രം വീണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഷോ ഈ സെവൻ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ആ ഒരു കഥാപാത്രം വീണ്ടും ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ലക്കായി ഒരു ലക്ക് ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചിലപ്പോ ഞാൻ ഒത്തിരിയൊക്കെ ഫിസിക്കലി ചേഞ്ച് ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒത്തിരിയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടേനെ ആ വീണ്ടും ആ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും അപ്പൊ ദൃശ്യത്തിന്റെ കഥകളൊക്കെ പറയും പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ഏതിനോ പാടുന്നത് കേട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ പാട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാടുമോ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സംഗതികളൊന്നും ആരും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് സംഗതികളൊന്നും ഇല്ലാതെ പോരാടും പോർക്കളമേ ഒരു ും സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൈയടി തരട്ടെ എല്ലാ സംഗതികളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഒന്നും പറയാനില്ല നല്ല സൂതിങ് ആയിട്ട് ഒരു പാട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ടും കൂടിയായിരുന്നു അല്ലേ അൻസിബാനോട് പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ശരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞല്ലേ ഒരർത്ഥവും ഇല്ല ശരിക്കും എനിക്ക് പേരിട്ടത് ശരിക്കും അൻഷിത എന്നായിരുന്നു ആ അൻഷിത എന്നായിരുന്നു പേരിട്ടത് 
അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തി സ്കൂളിൽ ചേർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയതാണ് അൻസിബ സീരിയസ്ലി അങ്ങനെയാണ് അല്ല ഞാൻ എന്റെ നാലര വയസ്സില് നാലര വയസ്സങ്ങാണ്ടായപ്പോഴേക്കും ഞാൻ സ്കൂളിൽ ചേർന്നു എനിക്ക് കരഞ്ഞിട്ട് ഞാന് അടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ ചേർന്നു ഞാൻ ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പോയി സ്കൂളിൽ ചേർന്നു അങ്ങനെ അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ പേര് സ്പെല്ലിംഗ് മാറിയതൊന്നും എനിക്ക് അപ്പൊ മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് സ്പെല്ലിംഗ് മാറിപ്പോയിന്ന് അപ്പോ സ്പെല്ലിംഗ് മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പേര് ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലായി സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡില് അപ്പൊ ഉമ്മ വന്ന് നോക്കിയപ്പോ പേര് മാറിയിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പേര് ആ അപ്പൊ ഞാൻ പേര് നോക്കിയപ്പോ പിന്നെ എല്ലാരും ആ പേര് കൊള്ളാലോ ആ പേരെന്നെ മതി അതെ അപ്പൊ പിന്നെ അപ്പോഴേ പ്രൂഫിലൊക്കെ ആ പേരങ്ങനെ ആയത് അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും അൻസിബ എന്നുള്ള പേരായത് എന്തായാലും ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ കൂടെ എന്താ ലൈവ്ലി ആയിട്ട് വളരെ എന്താ പറയാ എല്ലാരും എന്റർടൈൻ ചെയ്ത് സംസാരിച്ച ഒരു ആളെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ടത് അത്രയും രസമായിരുന്നു അൻസിബയുടെ ടോക്കും ഇനി അൻസിബയ്ക്ക് വലിയൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചിലപ്പോ ഡിറക്ടർ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ഞാൻ ഇനി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിറക്ടർ അൻസിബ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും ലൈഫ് ബ്രിങ് യു എ ലോട്ട് ഓഫ് സർപ്രൈസസ് അതായത് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടിരിക്ക ആൻഡ് ഇന്നിനിപ്പോ ഈ കോവിഡ് ടൈമിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പ്രേക്ഷകർക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് അനുസരിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാരും വീട്ടിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും സർവൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊരു അത് എങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ ഈ കോവിഡ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തേ അതിന് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക വീട്ടിനകത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ചെയ്യുക നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക പിന്നെ മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഈസി ആയിട്ടുള്ള വഴികളാണ് നമുക്ക് പാട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പാട്ട് പാടാം അപ്പൊ പിന്നെ ശ്രുതിയും താളവും ലയൊന്നും ആരും നോക്കൂല ചുമ്മാ ഇരുന്ന് അങ്ങ് പാട് പാടി കഴിഞ്ഞ ഭയങ്കര റിലാക്സേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആരുടെങ്കിലും ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ റിലാക്സേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പാട്ട് പാടിയത് പോലെ തന്നെ ആ പാട്ടിലുള്ള വരികൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ തരുന്ന വരികളാണ് ആ പാട്ടിലുള്ളത് ശരിക്കും നമുക്ക് രാവാണെങ്കിൽ രാവുണ്ടെങ്കിലും പകലുണ്ട് പകലുണ്ടെങ്കിൽ രാവുണ്ട് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രീം ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോ വിഷമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സന്തോഷം എങ്ങനെയാണോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിഷമങ്ങളും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് വിഷമിച്ച് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ എന്തായാലും മൂവ് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലാതെ നമുക്ക് അതിനെ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയാൻ ഈസി ആണെന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈഫ് കിട്ടിയത് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയ ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ലോകം കാണാൻ പറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം വരുന്നു ഇങ്ങനെ ലോകം സ്റ്റക്ക് ആവുന്ന പോലും നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ചിലപ്പോ അടുത്ത ജനറേഷന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും മക്കളെ പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവർക്ക് നമുക്ക് കഥകളായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മുത്തശ്ശി കഥയായിരിക്കും ഇത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല പോസിറ്റീവ് നോട്ടില് എല്ലാ പ്രേക്ഷകരോടും അൻസിബ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഇത്രയും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിനും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് അടുത്ത ഇനി ഒരു താരത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി എത്തുന്നത് വരെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് ഗൗരി സൈനിങ് ഓഫ്